Hello students, welcome to Hiba Max Study Time. 9th Standard Science Unit 2 Physics Motion Lesson. 7th Rome Letter. Answer in detail. First question, let me solve it. Derive the equations of motion by graphical method. Let me tell you. Graphical method, let me tell you the equation of motion. So, now we have a diagram. Equation of motion from velocity time graph. टाइम वंदे एक्स एक्सेस लेर करनो वेलोसिटी वंदे वाई एक्सेस लेर करनो इनी शेला नम्बर वेलोसिटी यू सरिंगला फाइनल वेलोसिटी वी एंड इन द टाइम वंदे टी टाइम टेकन वंदे टी द जीरो लंदे टी इन द टाइम गैप ले नम्बरोड ऑब्जेक्ट वंदे इनीशियल वेलोसिटी लंदे फाइनल वेलोसिटी रीच आग मोदे its velocity keep increasing velocity வந்து increase ஆயிட்டே இருக்கம் மோது after the time t time zero வந்து t வரம் மோது it reaches the point b on the graph செரிங்கள் point b graph लே reach ஆயிட்டு இப்போ initial velocity நேன் சொன்ன u final velocity v time taken வந்து t and graph लே இன்னும் நம் என்னலாம் தெரிந்துக்கு நோனா od od value ae value equal oe ad and cb இதல்லம் equal DC यों AB यों equal இது வந்து graph வச்சே நம்ம தரிந்துக்கலாம் இதுதா நம்ம தனி தனி அழுதிருப்போம் initial velocity of object வந்து U final velocity of the object V time வந்து T from the graph AB is equal to DC அது சொன்ன AB is equal to DC and இப்பு initial velocity அப்படியின்னா இங்கிருந்து start ஆகுது நமக்கு தெரியனும் இல்லையா initial velocity வந்து OD and OD வந்து EAக்கு equal நும் சொல்லிருந்தான் initial velocity in rather od that is also equal to ea next final velocity final velocity in rather all in the c varikko seringla and eb you are the key equal final velocity is equal to oc that is equal to eb time time in rather oe oe you da who equal other the clam oe is equal to DA இப்பு இந்த கிவன் எல்லம் எடுதியாத்து first subdivision என்ன பார்க்கலாம் first equation of motion என்ன acceleration கண்ணுபிடிப்போம் change in velocity by time change in velocity நான் என்னது final velocity minus initial velocity சரியா divided by time இருக்கு time எடுதிக்கலாம் இப்போது final velocity, initial velocity எல்லாம் நம்ம் எழுதுனும் final velocity நா OC, initial velocity OD, divided by time T நீங்கள் வந்து நோட்ல மேல் எல்லிதிருப்பீங்கள் இல்லியா, அது பார்த்து எழுதுங்க final velocity is equal to OC நேர்திருப்பேன் initial velocity OD நேர்திருப்பேன் time வந்து T நேர்திருப்பேன் இப்போம் OC minus OD ஓட value என்ன பார்க்கலாம் இந்த graphல இது full OC, இது OD OC லந்த OD minus பண்ணா அதுதான் இப்பு எழுது போகிறேன் OC minus OD வந்து DC divided by time and acceleration ஏன் எழுதிக்கலாமா இங்கியும் ஏன் எழுதிலாம் so next lineல DC is equal to இந்த T across multiple பண்ணிலாம் அப்பா AT is equal to DC நாய்டும் correct இப்போம் from graph நம் உன் எழுதுனும் AB is equal to DC நும் ஒரு point எழுதுனும் correct that is equal to AD இப்போம் next எனக்கு graphல் இருந்து EB என்ன நான் கண்டுபிடிக்கினும் EB எங்க இருக்கின் பார்க்கலாம் graphல் இதுதான் EB இந்த full length தான் EB இந்த full length எப்படி இருக்கு நான் EA plus AB கரட்டா இந்த full length இருந்த பிரிந்திருக்கு EA plus AB அது எழுதிக்கலாம் EB எப்படி எழுதுலாம் EA plus AB இப்போ EB என்றுது என்னது velocity that is equal to E என்றுது என்னது initial plus AB full இது என்னது இங்கு கண்டுபிடுச்சும் AB is equal to AT understand how therefore V is equal to U plus AT இதுதான் நம்ம first கண்டுபிடுச்ச equation result எழுதிட்டு this is first equation of motion எழுதிட்டலாம் இப்போ second equation பார்க்கலாம் second equation of motion என்ன கண்டுபிடுக்கும் distance covered இப்போ distance covered என்னன்டு graphல பார்க்கலாம் graph பாருங்க distance இந்த எடத்தில்ந்து start ஆகுது இங்க வரிக்கும் complete 
ட்ராவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் இந்த ஃபுல் ஏரியா கம்ப்ளீட் ஆகுது புரியுதுங்களா அப்போ டிஓஇபி இந்த குவாட்ராங்கல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கீழே தனியாக ஒரு ரெக்டாங்கல் இருக்குது மேலே ஒரு ட்ரையாங்கல் இருக்குது தனித்தனியாக இதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம ப்ளஸ் பண்ணலாம் அதுதான் ஈஸியான ஒரு வழி ஸோ ட்ரையாங்கல் என்ன இருக்குது டிஏபி ரெக்டாங்கல் என்ன இருக்குது டிஓஇஏ இதை முதல்ல எழுதிக்கலாம் செகண்ட் இக்வேஷனில் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் டிஓஇபி ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் குவாட்ராங்கிள் டிஓஇபி நெக்ஸ்ட் லைனில் இந்த குவாட்ராங்கில் நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்க சொன்னேன் ஃபஸ்ட் என்னது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் என்னது டிஓஇஏ ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்னது டிஏபி ஓகேவா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் என்னது லென்த் இன்டு பிரெத் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்னது ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் இப்போ லென்த் என்ன பிரெத் என்ன பேஸ் என்ன ஹைட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளோட பேஸ் வந்து ஓஇ ஹைட் வந்து ஏஇ ஸோ இதை ஏஇ இன்டு ஓஇன்னு எழுதியிருப்பாங்க புக்கில் அதே மாதிரி இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேஸ் வந்து ஏபி ஹைட் வந்து டிஏ புரியுதா எழுதிக்கலாமா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் என்னது லென்த் இன்டு பிரெத் ஸோ லென்த்து வந்து ஓஇ இன்டு பிரெத்து வந்து இஏ ஆர் ஏஇ நம்ம எப்படி வேணால் எழுதலாம் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதலாம் புக்கில் வந்து ஏஇ ஃபஸ்ட்டு வரும் ஓஇ நெக்ஸ்ட்டு வரும் நம்ம எப்படி எழுதினாலும் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் கரெக்டு அது தப்புன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்காதீங்க இது வந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கனால் லென்த் இன்டு பிரெத் ஆர் பிரெத் இன்டு லென்த் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஹாஃப் இன்டு பேஸ் ஏபி சொல்லியிருந்தேன் ஹைட்டு வந்து டிஏ சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா இப்போ ஓஇயோட வேல்யூ என்ன ஏஇயோட வேல்யூ என்ன அதுதான் எழுதணும் ஏஇயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஓஇ வேல்யூ வந்து டி இன்டு ஏஇயோட வேல்யூ வந்து யூ இதெல்லாம் நம்ம கிவன்லேயே எழுதியிருப்போம் சரிங்களா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிசின்னு எழுதியிருப்போம் அப்போ ஏபிக்கு பலில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஏடி இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடின்னு எதிர்க்கோமா அப்போ ஏபி வேல்யூ ஏடி வேல்யூ ஒன்று தான் அடுத்தது டிஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் ஹாஃப் இன்டு ஏடி டிஏவோட வேல்யூ டி டிஏவோட வேல்யூ என்னென்னா டைம் அதை எழுதணும் டிஏவோட வேல்யூ என்ன டைம் நெக்ஸ்ட் லைன் எழுதும் போது யூடின்னு எழுதணும் சரிங்களா புக்கில் அப்படி தான் இருக்கும் யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஏ ரெண்டு வாட்டி டி வரனால டி ஸ்கொயர் இதுதான் எஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் அதோட ஈக்குவேஷன் செகண்ட் இக்குவேஷனையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா திஸ் இஸ் செகண்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் செகண்ட் equation of motion ஓகேங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் தர்ட் இக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் அதுக்கு நம்ம ஏரியா ஆஃப் டிஓஇபி எடுத்துக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் இக்வேஷன் எடுத்தால் அதே தான் பட் இங்கே நம்ம வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரெப்பீசியம் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டிஓஇபி ஏரியா ஆஃப் ட்ரெப்பீசியம் ஃபார்மில் என்னென்னா ஹாஃப் இன்டு சம் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் பேரலல் சைட் இது ஒரு ட்ரெப்பீசியம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தோட லென்த்தை ப்ளஸ் பண்ணும் இன்டு ஹைட்டு எடுத்துக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் சைட்ஸ் அது தான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்டை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ மேக்ஸில் படிக்கும் போது நம்ம வேறு மாதிரி படிப்போம் அதனால் தான் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஏ ப்ளஸ் பின்னு வரும் அதாவது ரெண்டு சைடு பேரல் சைடோட சம்மு இன்டு ஹைட்டு ஹைட் எப்படி சொல்லலாம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் சைட்ஸ் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ ஹாஃப் இன்டு நம்ம டயக்ராம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதை கம்பேர் பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம டயக்ராமில் இதுதான் அந்த ட்ரப்பீசியம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடோட சம் எடுக்கணும் ஓடி ஒன்று இபி ஒன்று எழுதிக்கலாமா ஹாஃப் இன்டு ஓடி ப்ளஸ் இபி ஆர் பிஇ எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் புக்கில் இருக்க மாதிரி எழுதலாம் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் சைட்ஸ் இதுதான் பேரலல் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் இதுதானே இதுதான் இபிக்கும் ஓடிக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் ஓஇன்னு எழுதிக்கலாமா ஓகேவா இன்டு ஓஇ இப்போ இதோட வேல்யூலாம் எழுதலாம் ஹாஃப் இன்டு ஓடி வேல்யூ என்ன யூ இனிஷியல் இபி வேல்யூ என்னது ஃபைனல் இன்டு டைம் சரிங்களா ஓடி வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் யூ அடுத்தது என்ன எழுதிருக்கோம் பிஇ ஆர் இபி அதோட வேல்யூ என்ன வி எழுதியாச்சு ஓஇயோட வேல்யூ என்ன டி அதையும் எழுதியாச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோமா 
நெக்ஸ்ட் லைனில் ஹாஃப் இன்ட்டூ யு ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ டீக்கு பதில் நான் ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் என்ன இருக்குது வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டி அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டி இப்போ எனக்கு எயிட்டி மட்டும் வேணும் அப்போ எயிட்டி எடுத்துக்கிட்டு வி இருக்குது ப்ளஸ் யூ அண்ட் செட் போனால் மைனஸ் யூ இதுலேயும் எனக்கு டைம் மட்டும் வேணும்னா வி மைனஸ் யூ பை ஏன்னு எழுதிக்கலாமா ஓகேங்களா இப்போ டி இருக்கிற இடத்துல நான் இதுதான் எடுத்து போகிறேன் வி மைனஸ் யூ பை ஏ இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனில் இந்த சைடு எஸ் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ்னால் அதை எழுதிக்கலாம் கீழே இருக்க ஏ எஸ் பக்கத்தில் கொண்டு போயிடுறேன் கீழே இருக்க டூ வியும் பக்கத்தில் கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ பேலன்ஸ் எனக்கு யு ப்ளஸ் வி யூ மைனஸ் வி இது என்ன ஃபார்ம்லானா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போது வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் வி தான் மைனஸில் முதல்ல வருது அதனால் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இதுலேயும் எனக்கு வி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் அந்த சைட் போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ டூ டைம் ஆஃப் ஏஎஸ் ப்ளஸ் U ஸ்கொயர் இதுதான் என்னோடய தேர்ட் இக்குவேஷன் சரிங்களா புக்கில் எப்படி இருக்கோ டெரிவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம அப்படியே எழுத பார்க்கணும் ஓன் வேர்ட்ஸில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா மார்க் கம்மியாக அதிக வாய்ப்பு இருக்குது திஸ் இஸ் த தேர்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எல்லாருக்கும் செம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள்